ஜோஜோ கேட்ஸ் தமிழ் ரொம்ப நாள் முன்னாடி நடந்த கதை ஒரு காட்டுல எல்லா மிருகங்களும் சேர்ந்து ஒற்றுமையா வாழ்ந்தாங்க ஒரு நாள் ஒரு பயங்கரமான சிங்கம் வந்தது சிங்கத்தின் வழியில எந்த மிருகம் வந்தாலும் அதை பிடிச்சு கொண்டுட்டு சாப்பிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மிருகங்களோட எண்ணிக்கை குறைந்துகிட்டே வந்தது இந்த விஷயமா எல்லா மிருகங்களுக்கும் கவலையா இருந்ததுனால ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க சிங்கத்துக்கிட்ட போனாங்க எல்லா மிருகங்களும் அவங்களோட கவலையை சிங்கத்துக்கிட்ட தெரிவிச்சாங்க யானை சொன்னது இந்த காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் என்ன முடிவு இனிலிருந்து நம்மில் ஒருவன் தினமும் உங்களோட சாப்பாடா வருவோம் அப்போ உங்களுக்கு அடிக்கடி வேட்டையாடணும்னு அவசியம் இருக்காது காட்டுல ஒரு மிருகம் கூட உயிரோட இருக்காது உங்களுக்கு சாப்பிட எதுவும் கிடைக்காது நீங்க இந்த காட்டின் ராஜா உங்களுக்கு சேவை செய்ய அனுமதி கொடுங்க சரி தினமும் நேரத்துக்கு என்னோட சாப்பாடு வந்து சேரணும் இல்லன்னா தினமும் ஒரு மிருகம் சிங்கத்து கிட்ட தன்னை தியாகம் பண்ணிடுச்சு ஒரு நாள் புத்திசாலி முயலோட சுற்று வந்தது ஆனா முயல் சொன்ன நேரத்துக்கு அங்க போய் சேரல முயலோட மனசுல தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு யோசனை வந்தது யோசிச்சு வச்சு சிங்கத்து கிட்ட போயிடுச்சு முயல் நேரத்துக்கு வராததுனால சிங்கத்துக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு ஏன் இவ்வளவு நேரமாச்சு நீ எவ்வளவு சிறுசா இருக்க உன்ன சாப்பிட்டு எனக்கு பசி கூட அடங்காது என் கூட இன்னொரு மிருகம் கூட வந்தது ராஜா அவர்களே ஆனா வந்த வழியிலே இன்னொரு சிங்கம் அதை சாப்பிட்டுடுச்சு இந்த காட்டுல என்ன தவிர இன்னொரு சிங்கமா யார் அது காமி என்னோட சாப்பாடு மேல கை வச்சது யாரு ராஜாவர்களே நான் உங்களை அங்க கூட்டிட்டு போறேன் வாங்க முயல் சிங்க ராஜாவை காட்டுல இருந்த ஒரு குளத்து கிட்ட கூட்டிட்டு போச்சு ராஜாவர்களே அந்த சிங்கம் இந்த குளத்துள்ளதான் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு சிங்கம் குளத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்தா தன்னோட முகத்தை தான் இன்னொரு சிங்கம்னு நினைச்சுது அந்த சிங்கத்தை பிடிக்க குளத்துக்குள்ள குதிச்சிருச்சு தண்ணியிலிருந்து வெளியே வர முடியாம சிங்கம் மூழ்கி செத்துடுச்சு காட்டுல எல்லா மிருகங்களும் முயலை ரொம்ப பாராட்டினாங்க முயலோட புத்திசாலித்தனத்தால எல்லாரோட உயிர் தப்பிச்சிடுச்சு எல்லா மிருகங்களும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க நரி மற்றும் காகம் ஒரு நாள் காது எனப்படும் காகத்துக்கு தரையில ஒரு பெரிய சீஸ் துண்டு கிடைச்சது காலுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அந்த சீஸ் துண்டை எடுத்துக்கிட்டு பறந்து ஒரு மரத்து மேல உட்கார்ந்தது அப்போ அங்க சோனி எனப்படும் நரி நடந்து போயிட்டு இருந்தது காலு வாயில அந்த சீஸ் துண்டை பார்த்து சோனிக்கு அதை சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துருச்சு அப்ப சோனிக்கு ஒரு யோசனை வந்தது சோனி சொன்னது காலு நண்பா காலு நண்பா எப்படி இருக்க நல்ல வேலை உன்னை இங்க பார்த்துட்டேன் உன்ன ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்தேன் உண்மையாதான் உன்ன மாதிரி அழகான காகம் இந்த காட்டுலயே இல்ல உன்னோட அழகான குரலை கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு நீ எவ்வளவு இனிமையா பாடுற உன்னோட இறக்கு வண்ணம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு நீ ரொம்ப நல்ல காகம் உன்ன போல ஒரு நல்ல காகம் இந்த காட்டுலயே இல்ல எங்கயுமே உன்ன போல அழகா பாடுற காகத்தை நான் பார்த்ததே இல்ல இன்னைக்கு எனக்காக ஏதாவது நல்ல கீதம் பாடிக்காமி பிளீஸ் 
சோனி நரி தன்னை இவ்வளவு பெருமையா பேசுறத கேட்டு காலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா பெருமையா இருந்தது சோனிக்காக பாடுறதுக்காக வாய திறந்ததும் சீஸ் துண்டு வாயில இருந்து கீழே விழுந்துருச்சு நரி நினைச்ச மாதிரியே நடந்துடுச்சு கீழே விழுந்த சீஸ் துண்டை டக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு சோனி நரி ஓடி போயிடுச்சு பாவம் காலு இவ்வளவு நேரமா சோனி நரி சீஸ் துண்டை எப்படியாவது எடுத்துக்கிட்டு போகதான் காகத்தை அப்படி பழுந்து பேசுச்சுன்னு இப்பதான் காலுக்கு புரிஞ்சுது பாவம் காலு பெருமைக்காக சீஸ் துண்டை தொலைச்சிடுச்சு புத்திசாலி நரி மற்றும் காகம் ஒரு மரத்து மேல ஒரு காகம் தனியா உட்கார்ந்து அப்போ அங்க ஒரு நரி வந்தது நரி காகத்து கிட்ட கேட்டது எப்படி இருக்க காலு தம்பி இன்னைக்கு ரொம்ப சோகமா இருக்க நான் என்ன சொல்லுவேன் நரி நல்லா சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது பேசாம பக்கத்து காட்டுல ஒரு சுத்து சுத்தி பார்க்கலாம்னு இருக்கேன் ஒருவேளை நல்லதா சாப்பிட ஏதாவது கிடைக்கலாம் நரி ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்தது காகத்தையே ஏன் சாப்பிட கூடாதுன்னு நரி யோசிச்சுது நரி காகத்து கிட்ட ரொம்ப பாசமா இருக்கிற மாதிரி சொன்னது இவ்வளவு சின்ன விஷயத்துக்கு எதுக்கு அவ்வளவு சோகமா இருக்க என் கூட வா என் வீட்டுக்கு போகலாம் அங்க நிறைய சாப்பிட இருக்கு நான் நிறைய சாப்பாடை சேர்த்து வச்சிருக்கேன் நான் எப்படியும் இன்னைக்கு சாப்பிட போறது இல்ல ஏன்னா இன்னைக்கு நான் விரதம் வச்சிருக்கேன் நாளைக்கு நானும் உன் கூட பக்கத்து காட்டுக்கு வந்து நல்ல உணவு தேடணும்னு நினைக்கிறேன் வா என் கூட நான் என்னோட சாப்பாடை உனக்கு ஊட்டி விடுறேன் நரி சொன்னதை கேட்டு காகத்துக்கு ஆசை வந்துடுச்சு நரி பின்னாடி போய் நரியோட வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாங்க வழியில நரி யோசிச்சது நல்ல திட்டம் போட்டிருக்கேன் என்னை விட புத்திசாலி யாரும் இருக்க முடியாது இந்த முட்டால் காகம் என்னோட சாப்பாடை கொடுக்க போறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு என்கிட்ட எந்த சாப்பாடும் இல்ல காகம் தான் என் சாப்பாடுன்னு அதுக்கு தெரியாது சரியான நேரம் பார்த்து நரி ஒரே குதி குதிச்சு காகத்தை பிடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுடுச்சு பாவம் அந்த காகம் ஆசைய காமிச்ச நரி கிட்ட மோசமடைந்து உயிரை தொலைச்சிடுச்சு தவளை மற்றும் மீன் காட்டுல ஒரு குளம் இருந்தது அந்த குளத்துல நிறைய சிறிய மீனும் பெரிய மீனும் வாழ்ந்தாங்க குளத்துல ரெண்டு பெரிய புத்திசாலி மீன்கள் வாழ்ந்தாங்க ஒன்னு சோனா இன்னொன்னு ராணி மத்த மீன்கள் எல்லாம் இவங்க கிட்ட தான் பிரச்சனைக்கு தீர்ப்பு கேட்க வருவாங்க ஒரு நாள் அந்த குளத்திலிருந்து மீனை பிடிக்க ரெண்டு மீன் பிடிக்கிறவங்க காட்டுக்குள்ள வந்தாங்க ஒருத்த சொன்னா இங்க பாரு இந்த குளத்துல நிறைய மீன் இருக்கு மீன்களை பிடிச்சிடலாம் ஆமா இந்த குளத்துல நிறைய மீன் இருக்கு ஆனா இத்தனை மீன்களை பிடிக்க நமக்கு ஒரு பெரிய வலை தேவைப்படும் நாம முதல்ல ஒரு பெரிய வலைய எடுத்துட்டு வரலாம் ஒரே முயற்சியில எல்லா மீன்களும் சிக்கிடும் சரியாதா சொன்ன வா நம்மளோட வலைய எடுத்துட்டு வரலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறத ஓரத்துல இருந்து ஒரு தவளை ஒழிஞ்சுக்கிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தது இந்த குளத்தோட மீன்கள் சிக்கிட கூடாதுன்னு தவளை நினைச்சுது அதனால தவளை இந்த விஷயத்த சோனா மற்றும் ராணி கிட்ட சொன்னது மீனே மீனே நல்லா கேட்டுக்கோங்க இப்பதான் நான் ரெண்டு மீன் பிடிக்கிறவங்க பேசுறத கேட்டுட்டு வரேன் அவங்க உங்களை எல்லாம் பிடிச்சிட்டு போக வரப்போறாங்க ஒரு பெரிய வலை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுவாங்க நீ ரொம்ப பெரிய கோழ இப்படி பயப்படணும்னு அவசியமே இல்ல இந்த குளத்து கிட்ட யாரும் வரமாட்டாங்க நீ எங்களையும் இந்த குளத்துல வாழ்ற மத்த அப்பாவி மீன்களையும் இப்படி பயமூத்தாத புரியுதா தவளை நான் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது 
நீ ஒரு வேலை தப்பா புரிஞ்சிருப்ப நாங்க ரொம்ப நாளா இங்கதான் வாழ்றோம் நாங்க இங்க இருக்கிற வரைக்கும் எந்த மீனுக்கும் நஷ்டம் வராது நீ இங்க இருந்து போகலாம் இந்த மீன்களும் பேசுனதை கேட்டு தவளை சொன்னது நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் புத்திசாலிங்க தான் ஆனா கடவுள் எனக்கும் ஒரு சின்ன மூளை குடுத்திருக்காங்க அவங்க பேசுனது எனக்கு நல்லா கேட்டது நான் இப்பவே என்னோட குடும்பத்தோட இந்த குளத்தை விட்டுட்டு போக போறேன் தவளை தன் குடும்ப உறுப்பினர்களோட குளத்தை விட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க குளத்திலிருந்து வெளியே போகும்போது அங்க அந்த ரெண்டு மீன் பிடிக்கிறவங்க திரும்பி அந்த குளத்துக்கிட்ட வந்துட்டாங்க அவங்க கொண்டு வந்த பெரிய வலையை குளத்துக்குள்ள வீசிட்டாங்க சோ நான் மற்றும் ராணியோட அகம்பாவத்தினால மத்த மீன்கள் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஆனா அந்த தவளையோட புத்திசாலித்தனத்தால தவளையும் அதனுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களும் உயிரோட தப்பிச்சுட்டாங்க ஒரு அப்பாவி யானையும் ஒரு கப்படமான நரியும் நண்பர்களா இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே சேர்ந்து சுத்துவாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு பேருமே உணவு தேடி காட்டுல இங்கேயும் அங்கேயும் தேடிட்டு இருந்தாங்க வழியில ஒரு சிங்கத்து கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க ஆஹா இதுக்குதான் நான் காத்துட்டு இருந்தேன் இப்ப உங்க ரெண்டு பேருல யாராவது ஒருத்தன் தான் என்னோட சாப்பாடு இதை கேட்டு யானைக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு யானை நறுக்கிட்டு சொன்னது நீ சிங்கத்து கிட்ட பேசி பாரு சரி சிங்கமண்ணா சிங்கமண்ணா ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத கேளுங்க உங்க காதல ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன சிங்கமண்ணா நீங்க என்னோட சொந்த அண்ணன் மாதிரி நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் எப்பவுமே கேட்பேன் என்ன சாப்பிட்டு உங்களுக்கு பிரயோஜனமே இல்ல உங்க பசி கூட தீராது நான் உண்மையா தான் சொல்றேன் அதனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல யோசனை சொல்றேன் நீங்க யானைய தான் சாப்பிடணும் அப்பதான் உங்க வயிறு நிறையும் இவ்வளவு பெரிய யானைய சாப்பிட்டா கண்டிப்பா ரெண்டு இல்ல நாலு நாளாவது நீங்க பசி இல்லாம நிம்மதியா தூங்கலாம் இல்லன்னா என்ன சாப்பிட்டு மறுபடியும் நாளைக்கு பசி வந்துடும் ஆனா அது எப்படி பண்ண முடியும் நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் சாப்பிடுவேன் இல்ல இல்ல என் பேச்ச கேளுங்க என் கூட சேர்ந்து யானை அந்த குழிக்குள்ள தள்ளி விடுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து யானைய குழிக்குள்ள தள்ளி விட்டாங்க சிங்கத்துக்கு யானைய பிடிச்சாச்சுன்னு சந்தோஷமா இருந்தது இப்ப நீ வா புத்திசாலி நரி நீ ரொம்ப புத்திசாலின்னு உனக்கு நினப்பு உன்னோட உயிர் நண்பனையே குழிக்குள்ள தள்ளி விட்டுட்ட அப்படி சொல்லி சிங்கம் நரி மேல குதிச்சு பிடிச்சு நல்லா கடிச்சு சாப்பிட்டுடுச்சு பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்